எல்லாருக்கும் ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கிச்சன் பீட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ரொம்ப நாள் கழித்து வந்து ஒரு டிஐஎம்எல் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு எப்படி சொல்கிறது ஒரு நிறைய வீடியோ நான் வந்து அந்த டிஐஒய் அப்புறம் நிறைய ஒரு ஸ்கின் கேர் அந்த மாதிரியே போச்சே தவிர டிஐஎம்எல் நிறைய போடுறதில்ல ஸோ அதனால் வந்து இதில் ஒரு டிஐஒய் இருக்க போது அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெசிபி இருக்க போது அது இல்லாமல் நார்மலாக நம்மளோட ரொட்டீன் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு டிஐஎம்எல் பார்க்குறதுனால கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் நான் எழுந்த உடனே பார்த்தது கிச்சனில் வந்து அந்த ஜன்ன கதவு கிட்டே ரெண்டு புறா இருந்தது முதல்ல இந்த புறா தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு புறாவும் வந்துடுச்சு ஸோ இது எதுக்கு நான் காட்டுறேன்னா அந்த மாதிரி வெயில் நேரத்தில் கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய வந்து நிறைய பேர் வந்து தண்ணிலாம் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் வந்து எங்கள் அம்மா கம்பு வைப்பாங்க கம்பு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி கம்பு வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களால் முடிஞ்சது ஒரு தண்ணி வைக்கிறது இந்த மாதிரி கம்பு சிறுதானியம் தானே அது ஸோ அந்த மாதிரி கம்பு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வைங்க ஸோ அவங்களும் வெயிலில் ரொம்ப அலையாமல் இருப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாவது ரெண்டாவது புறம் வந்துட்டாங்க பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களும் அலையாமல் இருப்பாங்க பாவம் வெயிலில் ரொம்ப தாகம் எடுக்கும் பசிக்கும் ஸோ இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கொடுத்திங்கன்னா அவங்க வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க சில டைம் வந்து ஜன்னல் சாத்தி இருக்கும்போது வருவாங்க நம்ம கொஞ்சம் சத்தம் போட்டாலும் பறந்து போயிடுவாங்க ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகி பயந்துடுவாங்க அவங்க நம்ம என்னமோ வேட்டைக்காரங்க மாதிரி நம்மளை பார்த்து பயந்துடுவாங்க ஸோ அது அவங்களோட இயல்பு நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் நான் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக ஒரு ஓரமாக வச்சு தான் வீடியோ எடுத்தேன் பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கும் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது நான் எழுந்ததே லேட்டு பட் இதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஸோ அதே மாதிரி உங்களால் முடிஞ்சதை வைங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து டே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்போ அம்மா வந்து காலையில் டீ போட்டாங்க எல்லாேருக்கும் ஸோ நான் அக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து என் தம்பி அப்பா நாலு பேருக்கும் டீ போட்டாங்க அம்மா வந்து காஃபி குடிச்சுப்பாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு போடல ஸோ நாங்கள் நாலு பேர் மட்டும் சாப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டீ ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்து லிங்க் கீழ் தந்துடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ எப்பவும் காஃபின்னு குடிக்காமல் நம்ம கொஞ்சமாவது டீ பக்கம் வரும்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா வந்து டீ போட்டிருந்தாங்க நான் கூட நல்லாவே டீ போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ ஏதாவது ஒரு டிஐஎம்எல்லாம் கண்டிப்பாக நான் போட டீ நீங்கள் பாருங்கள் ஜாலியாக இருக்கும் எனக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் காமிச்சேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக்ட பாட்டில் இருந்தது ஃபேண்டாக வாங்கியிருந்தோம் முன்னாடி ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு மேலே கயிறு கட்டிட்டு மணி பிளான்ட் வச்சுருந்தாங்க இது ஒரு நல்ல ஐடியா செடி வளர்க்குறோம் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லது ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லாக்டவுனில் நாங்கள் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாத இந்த நைன்டீன்த் போட்ட இந்த லாக்டவுன் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நாங்கள் என்னென்ன எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் வீட்டுக்காக வாங்கியிருந்தோம்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் வேணும்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தோட லிங்க் வேணா கீழே தந்துடுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு விண்டோ ஸ்க்ரீன் இது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிண்ட்டில் ரொம்ப சிம்பிளாக அதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து வரும் இந்த ஸ்க்ரீனோட அந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாட் மாதிரி இருக்கும்ல அதில் வந்து வெல்க்ரோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு நாட் அந்த மாதிரிலாம் போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது கியூட்டா இந்த மாதிரி வந்து இந்த வெல்க்ரோ இருக்கும் சிப் சிப்புன்னு ஒட்டிக்கும் பார்த்தீங்களா அது அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளுக்கு இருக்கும் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது நல்ல வாட்டமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பெட் பெட் ஸ்ப்ரெட்டோ இல்லை பெட்ஷீட்டோ என்ன சொல்லுவீங்களோ அந்த பெட் ஸ்ப்ரெட் வாங்கியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க நீ என் வந்து என்னோடய சேலஞ்ச் வீடியோவில் கூட பார்த்துருப்பீங்க நான் என் தம்பி இப்போ ரீசெண்டாக பண்ண சேலஞ்ச் வீடியோவில் ஸோ அந்த வீடியோவில் போட்டிருந்த பெட் ஸ்ப்ரெட் வந்து இது இது வந்து ஒரு நிஞ்சா பிளேட் மாதிரி இருக்கும் நான் சொல்ல போனால் அப்படி தான் இருந்தது அதில் தலகாணி வரும் அதுக்கப்புறம் இது நார்மலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொன்று இதுவும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தது இது வந்து ஒரு ப்ளூ அண்டு ஒயிட்டோட அந்த காம்பினேஷனில் வந்தது நடுவில் நடுவில் ட்ரையாங்கிள்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ இதுக்கும் வந்து ஒரு ரெண்டு தலகாணி வர அதே
பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்க்ரீன் இது இது கூட நான் வந்து முன்னாடியே ஒரு டிஐஎம்எல்ல ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் தான் அது இது ஆக்சுவலி வந்து ரெண்டு வாங்கியிருந்தோம் இந்த ஸ்க்ரீன் இந்த விண்டோ ஸ்க்ரீன் வந்து ரெண்டு வாங்கியிருந்தோம் இன்னொரு விண்டோ ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஒன்றே ஒன்று வாங்கியிருந்தோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுலேயே இந்த சைடில் வந்து இந்த வெல்க்ரோ கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது சிப் சிப்னு சொல்கிறோம்ல வெல்க்ரோனால் சில பேருக்கு புரியும் இந்த சிப் சிப்னா சில பேருக்கு புரியும்ல அதனால் இப்படி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் திக்காக இருக்குது பாருங்கள் அந்த துணி கூட எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லாமல் நல்லா திக்காக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த வெளிச்சமும் சூரியன் வெளிச்சமும் நம்மளுக்கு வந்து அடிக்காது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பாட்டில் வாங்கியிருந்தோம் இது வந்து ரெண்டு வரும் ஒரு செட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வரும் பாட்டில் பிஜியனோடது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட்டில் மாதிரி ஒரு நாலு வாங்கியிருக்கோம் இதோட எப்படி சொல்கிறது எங்கள் கிட்டே வந்து பாட்டில் எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் இருந்தது டப்பர்வேரில் இருந்தது ஸோ அதனால் இதே மா வெயிலாக இருக்குது கொஞ்சமாக ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கலாம்னு பார்த்தோம் பட் இந்த கொரோனா வைரஸால் நம்மளால் அது கூட குடிக்க முடியாது கொஞ்சம் வெந்நீர் தான் குடிக்கணுன்றாங்க ஸோ அதனால் ஐஸ் வாட்டர் பிடிக்கலான்னு பார்த்தோம் பட் பாட்டில் கம்மியாக இருக்குது இது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு மூடி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு இந்த ரப்பர் ஸ்டாப்போடு வரும் ஸோ இந்த இந்த பாட்டில் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட லிங்க் வந்து இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினது இதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் வாங்கின எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பாட்டில் சத்தியமாக சொல்லணும் ரொம்ப ஹாப்பி பர்ச்சேஸ் எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த பெட் ஸ்ப்ரெட் நான் ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அந்த ரெண்டு தலகாணி உரையும் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பெட் ஸ்ப்ரெட்டையும் போட்டாச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லும்போது வெறும கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேனே தவிர நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது ஸோ நம்ம சொன்னது கேட்டாமே நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்களேன்னு சொல்லும்போது நம்மளோட சஜஷன் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து மறக்காமல் நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கேன் அதில் எங்கள் அம்மாவும் வந்து ஹாப்பியாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியாக வந்து புதுசாக போட்ட அந்த பெட் ஸ்பிரெட் மேலே உட்காந்துட்டு எங்கள் அம்மா முக்க நக்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஸோ இதே தான் வேலை அவளுக்கு அதை பாட்டுக்கு போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தோம் அதெல்லாமும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இது இடைவி எப்படி சொல்கிறது கேப் விட்டு கேப் விட்டு தான் வந்தது ஸோ அதனால் மொத்தமாக உங்களுக்கு லாக்டவுன் பர்ச்சேஸ் மாதிரி காமிச்சிடலான்னு இது ஒரு யானை பொம்மை போட்டு ஒரே ஒரு சாரி ஸோ இது வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லி வாங்கியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஐநூறு எம்எல் ஒரு ப பவுல் ஓகேங்களா இது எல்லாமே செல்லோட கிரா கிளாஸ்வேர் ஓகேங்களா செல்லோன்ற பிராண்டோட கிளாஸ்வேர் பவுல்ஸ் இது வந்து மிக்சிங் பவுல்ஸ்ன்னு சொல்ல எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இது ஒரு மேஜிக் பவுல்னே சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இது வாங்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ அதனால் வாங்கியிருக்காங்க எப்படி அதை குழந்த மாதிரி கீழே வைக்கிறாங்க பாருங்கள் அதுக்கு வலிக்கும்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி போச்சு இது வந்து ஒரு ஐநூறு எம்எல் பவுல் அதுக்கப்புறம் இது வந்து அம்மா கையில் வச்சிருக்கிறது வந்து ஆயிரத்தி ஆயிரம் எம்எல் தௌசண்ட் எம்எல் அதுக்கப்புறம் என் அக்கா இப்போ லாஸ்ட்ல எடுத்து காமிக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு எம்எல் ஸோ இது மூணு சேர்த்து உங்களுக்கு வரும் ஒரு த்ரீ சேர்ந்து ஒரே ஒரு செட்டில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீயாவோட ஜார் குட்டி குட்டி ஜார் ஸோ இது ஒரு இரநூறு கிராம் அளவு நீங்கள் எது வச்சாலும் பிடிக்கும் இதோட எம்எல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முந்நூற்றி பத்து எம்எல் வரும் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு சூப்பராக இருக்கும் இதோட இது ஒரு க்யூப் ஜார்ன்றதுனால உங்களுக்கு நீங்கள் வைக்கும் போது கூட உங்களுக்கு வந்து இடம் அவ்வளோவா பிடிக்காது இப்போ நம்ம முன்னாடி ஜார்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோம் சென்டரில் வாங்கினதில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அது வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஷெல்ஃபில் வந்து இடம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இது வந்து ரொம்ப அப்படியே காம்பேக்டாக இருக்கும் நிறைய ஜாரும் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இடமும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ இது மூணுத்தில் நீங்கள் எது வாங்கினாலும் நினச்சிங்கனாலும் இதோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு நான் கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்துடுறேன் ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நேராக வாங்கிக்கலாம் ஸோ இதோட ப்ரைஸ்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா நினப்பு இல்லை ஞாபகம் இல்லை ஸோ அதனால் நான் எல்லாத்தோட லிங்க்குமே கீழே தரேன் நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ கருவாப்பில் பொடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வானா எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு நாலு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு தோரம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மிளகா ரெட் சில்லி இருக்கும்ல அதை ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறம் மிளகு வந்து 
அப்புறம் தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க தொடச்சிட்டு நல்லா அது உலந்துடணும் கருவாப்பில் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரை பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல மொறுமுறும் சத்தம் வரும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் காமிச்ச மாதிரி அந்த மொறு மொறுன்னு சத்தம் வரும் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா சொன்னாங்களா அந்த மாதிரி மொறு மொறுன்னு சத்தம் வந்த உடனே நீங்கள் வந்து அந்த கருவாப்பில் பொடியும் கருவாப்பில் எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் அந்த முன்னாடியே நம்ம அந்த பிளேட்டில் ஆற வச்சதையும் ஒன்றா சேர்த்து இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட நிறைய கருவாப்பில் இருக்குது அதே மாதிரி கருவாப்பில் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கிறதே இல்லை உங்கள் முடி நல்லா வளரணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த கருவாப்பில் பொடி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு இன்ஸ்டால் அனுப்பிச்சு விடுங்க இன்ஸ்டாலிங் வந்து கீழே இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம லியாவையும் பார்த்துக்கோம் எவ்வளோ டைங்குன்னு வந்து படுத்துப்பா கீழே அழகாக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஏவே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு நோட் புக் டிஏவி மாதிரி ஒரு நோட் புக் கவர் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட இருந்த ஒரு குட்டி நோட்டு நான் வந்து அந்த கவர் பிடிக்கல எனக்கு அதனால் ஏ ஃபோர் ஷீட் வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நார்மலாக அட்டை போடுற மாதிரி தான் ஸோ அதோட குட்டி ப்ராசஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மற்றபடி நீங்கள் எப்படி கவர் பண்ணுறீங்களோ அது உங்களோட விருப்பம் தான் எந்த கலர் போனாலும் போகலாம் இது ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்ட்ரைப்ஸ் நோட் புக் மாதிரி இருக்க போகுதுன்றதுனால நான் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு டேப் இருந்தனா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நான் மினி சோளம் வாங்கினா முன்னாடி ஒரு வாஷிங் டேப் வாங்கியிருந்தேன் அதுதான் இது ஸோ அதை இந்த மாதிரி நல்லா ஒட்டிக்கிறேன் இது வந்து அந்த ஒயிட்டில் நல்லா தெரியும் வேறு ஏதாவது கலர் போனால் அவ்வளோவா ப்ரைட்டாக தெரியாதுன்றதுனால இந்த டேப் தெரியாமல் நான் ஒட்டிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒட்டிட்டு அந்த சைடில் மட்டும் ட்ரிம் பண்ணிவிடுங்க இதை ஃபோல்ட் பண்ணணும் எந்த அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம அந்த டேப் வந்து யூஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு எடுத்துட்டு தான் போகிறோம் அதனால் ஸோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி இடைவெளி விட்டு நம்ம டேப் ஒட்டின பிறகு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கலர் எடுத்துக்கோங்கண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு டார்க் ப்ளூ இருந்தது ஸோ இந்த கலரையும் ஒரு ஒயிட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லேவண்டர் மாதிரி கொண்டு வர போகிறேன் இது வந்து நான் என் அக்கா கிட்ட சின்ன வயசுலேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரே ஒரு ட்ரிக்னா இது மட்டும்தான் ஏன்னா அவள் வந்து அவள் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணணும் பெயிண்ட் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப லைட் கலர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா நிறைய சொல்லுவா ரெட் கலருக்கு ஒன்னொன்றுக்கும் சொல்லுவா கியூட்டா அவ தான் வந்து மிக்ஸும் எனக்கு பண்ணி கொடுப்பா பர்கர் கிச்சன் ஒன்று பண்ணியிருந்தா அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவள் தான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பா ஸோ அந்த மாதிரி அவள் பெயிண்ட் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி லைட் கலர் வந்த உடனே உங்களுக்கு எந்த விருப்பமோ அதுக்கு போகலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட் கலர் வேணுன்றதுனால நான் பண்ணேன் பட் நீங்கள் வந்து வெறும் பிளாக் பெயிண்ட் கூட அடிச்சிங்கன்னா செம்ம கியூட்டாக இருக்கும் பிளாக் ஒயிட் பிளாக் ஒயிட்டுன்ற மாதிரி வரும் இது வந்து இப்போ ஃபுல்லாகவே நம்ம போகிறது வந்து இப்போ அந்த டேப் இருக்குல்ல அந்த இடத்த நம்ம எடுத்தால் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வெள்ளையாக வரும் அதுதான் இங்கே கான்செப்ட் எனக்கு அதுதான் வேணுன்றதுனால நான் அப்படி பண்ணேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த லேவண்டர் இருக்குல்ல அந்த ஃபுல்லாக நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண உடனே நம்ம வந்து அந்த டேப் எடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ண உடனே அது வந்து உலர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அது ஃபுல்லாக காஞ்சு இந்த மாதிரி தொட்டால் இந்த பெயிண்ட்டு வந்து ஒட்டக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா மேலேருந்து ஒரு ஒரு டேப்பாக நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக காஞ்ச உடனே ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் அப்படியே ரொம்ப அழுத்தி பிடிச்சிக்கிற மாதிரி டேப் போட்டுவிட்டாதீங்க அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ லாஸ்ட் டேப் வரைக்கும் நான் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம்னு போது இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் டெம்ப்ளேட் மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஹார்ட் ஷேப் வரைஞ்சு அதை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த டேப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு நெயில் பாலிஷ் வச்சு ஜஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஃபோம் ஷீட் எடுத்துக்கலாம் அது உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் நான் இந்த மாதிரி லைனாக அப்படியே அந்த டேப்பை ஓட்டிட்டு சைடில் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுறேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்மளோட ஹார்ட் அந்த இது வந்து தெரிஞ்சிடும் அந்த பர்பிளுக்கு இந்த பிங்க் வந்து கியூட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு டபுள
ஸோ அவ்வளோதான் இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் உங்களுக்கு டைம் பாஸ் ஆன மாதிரியும் இருக்கும் இந்த ஐடியான்னு இல்லை நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒன்று இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஏதாவது ரீக்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா கூட அனுப்பிச்சி விடுங்க ஸோ அதுவும் ஒரு ஐடியா தான் உங்களோட ஐடியா கண்டிப்பாக வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன் நான் இன்ஸ்டாவில் வந்து ஸ்டோரியாக போடுவேன் ஸோ எனக்கும் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் யார் வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்களோ மறக்காமல் எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாவில் அனுப்பிச்சி விடுங்க லிங்க் வந்து கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இதோட இந்த டிஎம்எல் முடிய போகுது ஸோ நம்மளை மறக்காமல் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் இன்ட்